Eh bien salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Alors on se retrouve pour une vidéo bon plan. C'était pas prévu, mais il y a quand même pas mal de bons plans à vous faire partager. Donc c'est exceptionnel le mercredi, mais voilà. Pourquoi pas, ça fait plaisir, peut-être qu'on en fera une encore samedi ou dimanche, mais en tout cas on attaque tout de suite avec Call of Duty, le mode Blackout, donc le Battle Royale, qui est disponible gratuitement pendant un mois sur toutes les plateformes. Donc on prend l'exemple ici pour Xbox, il faut cliquer à droite et on met essai gratuit. Donc tout le mois d'avril, il y a une nouvelle map de disponible, donc le but c'est de tester, c'est de concurrencer les Battle Royale gratuits. Donc voilà, pourquoi pas en profiter pour ceux qui veulent, donc au moins l'essayer. Ensuite, pour ceux qui ne connaissent pas Humble Bundle, ils font des packs sympathiques souvent de jeux. Cette fois-ci, c'est le pack de chez Bandai Namco. Donc à partir d'un dollar, vous avez trois jeux. À partir de 9,56$, donc 8,53€ si vous préférez, vous avez 4 jeux en plus supplémentaires, dont le très bon Gate Heaven et Project Cars. Donc pourquoi pas, moi j'ai déjà acheté des packs sur Humble Bundle, il y a des packs vraiment sympathiques, même des fois ce sont des logiciels, donc franchement je vous le conseille. Donc on attaque comme d'habitude, on commence par les cartes graphiques avec la très bonne Asus RX 580 8Go. Donc très bonne carte graphique, franchement sympathique pour jouer à 1080p élevé à plus de 60 FPS, je dirais même plutôt ultra, donc 180€, très bon prix chez Top Achat. Donc bien sûr je précise, hein, comme d'habitude vous retrouverez tous les liens dans la description, mais ça vous avez l'habitude maintenant. Ensuite pour 189,95€ avec le code MIAM, la GTX 1060 en version 6Go, donc le prix de base de 150€, franchement ça vaut le coup, elle est jolie, donc il faut une configuration qui se marie avec, autrement toujours pareil, c'est la concurrente de la RX 580 8Go, elle est vraiment très bien avec le petit pack Fortnite qui est fourni avec. Autrement des petites réductions qui viennent petit à petit sur les RTX 2060, ça fait plaisir, donc ici 338€ chez Rue du Commerce pour une RTX de chez KFA Carré, franchement pas mal, et en version blanche à 300€. 47 euros, c'est vraiment très très bien. Autre carte graphique sympathique, la GTX 1660 Ti, donc le prix de base 309 euros. Vous avez eu le petit code VG Card chez Material.net 279 euros, donc c'est les performances d'une GTX 1070. Donc franchement très bien, c'est pas la meilleure marque, c'est Inno 3D, mais le prix est vraiment super intéressant. Au niveau processeur, nous avons des Ryzen très bien placés chez Amazon, donc le Ryzen 7 1700 8 coeur 16 thread, une petite carte mère B350 fait l'affaire, 169 euros, c'est vraiment très très bien. Également le Ryzen 7 2700 à très bon prix, 239,90€, franchement il est vraiment top, une carte mère B450 fait l'affaire, donc dans les 80 euros environ, il n'y a pas besoin de se ruiner. Franchement c'est top, 8 coeurs 16 thread, il est à l'aise vraiment partout, donc le prix vraiment génial. Et justement au niveau mémoire qui va très bien avec, donc 16 Go de DDR4, 3000, donc très bonne fréquence, moins de 100 euros de chez Ballistics, ça fait vraiment super plaisir là. Petit SSD de 480 Go de chez SunDisk, donc 55 euros 90 Très bon prix. Pour ceux qui veulent le gros débit, le meilleur actuellement, enfin le meilleur ou un des meilleurs, c'est le 970 Evo, la version plus. Donc une évolution de l'Evo justement de chez Samsung. Donc ici le prix pour un 500 Go, 116 euros, c'est vraiment excellent. Donc là les débits sont vraiment au top. Une vente flash sur un clavier mécanique de la marque The J Lab. Pour 35 euros, ça vaut vraiment le coup. Donc c'est pas du RGB, enfin on va dire c'est plutôt du rétro éclairé coloré par ligne. Mais franchement, c'est des Switch RED qui sont vraiment très bien pour le gaming. Pour ce prix là, 35 euros, franchement, ça vaut le coup. Autre très bon clavier qui n'est pas mécanique cette fois-ci, le Logitech G213. Donc voilà, sympathique, je sais pas ce que vous en pensez, moi j'aime bien. C'est un look mécanique, mais c'est pas mécanique, c'est la membrane. Il est très bien fait avec les touches multimédia, rétro éclairé RGB. Donc franchement pas mal, 38 euros c'est vraiment un bon prix, d'habitude c'est plus dans les 50 euros. Également le très bon Logitech G413 avec une plaque en aluminium brossé qui est vraiment très jolie, des Switch Roamer G qui sont vraiment excellents, donc le prix 60 euros c'est vraiment très très bien. Donc je voudrais exactement le même, sans fil et sans pavé numérique, et là je dis c'est au top, ce serait le meilleur clavier pour moi du moment. Toujours Logitech, donc souvent Logitech d'ailleurs chez Amazon sont bien placés, donc le G203, une petite souris, attention c'est pour les petites mains, un capteur optique qui monte jusqu'à 8000 dpi, ça on s'en fout un petit peu mais il est vraiment très très bien, surtout pour moins de 20 euros, c'est vraiment excellent. Et la version sans fil, le Logitech G305 que j'avais acheté et que j'ai testé, Franchement il est top, c'est une petite souris sympathique qui fait vraiment le travail. Il y a une seule pile à mettre dedans, l'autonomie dure très longtemps, donc 25 euros. Je vous la conseille fortement, sauf pour les grandes mains. Le moniteur indémodable hein, pour les joueurs e-sport, le BenQ Zoe, le XL 24 11 p Donc c'est vraiment un moniteur qui est vraiment très très bien, super réactif. 24 pouces, 144 Hz, 1 milliseconde c'est une dalle TN. Mais attention les couleurs, c'est des couleurs un peu délavées, c'est fait exprès. C'est vraiment pour voir un petit peu mieux, on va dire, dans le noir quand vous jouez au jeu. Donc les noirs vont tirer un peu plus vers le gris, les couleurs sont un petit peu fades, mais c'est vraiment un moniteur dessiné uniquement pour le jeu. Pour moins de 200 euros, il est vraiment très bien, il est vraiment indémodable, et je crois d'ailleurs qu'à le même prix chez Top Achat. 
Autre moniteur sympathique, c'est une Dalvea incurvée de chez Acer. Donc franchement, les angles de vision sont meilleurs, les couleurs sont plus belles. Il est aussi réactif sans être aussi réactif. Il est compatible AMD FreeSync, donc 179 euros. Je trouve que c'est vraiment un très bon prix. C'est un moniteur qui sera beaucoup plus polyvalent cette fois-ci. Au niveau casque, il y a une offre sympathique, le HS60 de chez Corsair. C'est un casque qui est pour ce prix-là qui est vraiment excellent. Donc euh, l'habitude, c'est notre plus dans les 60 euros. Ici, il a une carte USB qui est compatible 7.1, donc c'est du virtuel. Mais autrement, elle est compatible pour toute plateforme. Donc pour le prix c'est vraiment excellent. Toujours des promotions sur les casques de chez Color Master, donc les nouveautés c'est les MH751 en version Jack, 752 en version USB. C'est celui que j'ai, il est vraiment super confortable, léger, je vous le conseille fortement. Donc la version à 55 euros pour Jack pour un PC ça fait vraiment l'affaire, franchement pas mal du tout. Moi j'aime beaucoup personnellement parce qu'il est vraiment polyvalent, très bon son, très bon confort. Il n'est pas meilleur partout mais il est bon vraiment partout. Au niveau alimentation, très bon prix sur le VGA 450 BR 80 plus bronze pour au moins 30 euros, franchement, je vous la conseille fortement. Autre alimentation qu'on retrouve souvent à très bon prix, c'est la Révolution Duo de chez Enermax. Donc ici, 700 watts, 80 plus gold, moins de 60 euros, c'est vraiment excellent. Autre alimentation en promotion, c'est le VGA 550G3 Supernova. Donc moins de 70 euros. En plus, ça très compact, toujours en au top de, au niveau des comparatifs. Donc moins de 70 euros. C'est pas la plus grosse puissance, mais c'est vraiment excellent. Donc ici, la Supernova 750 watts, donc G2, l'ancienne génération, mais qui fait toujours très très bien le travail. 80 plus gold, donc très bonne puissance, très bon rendement, pour moins de 100 euros, c'est vraiment très bien également. Alors celui qui cherche une télé sans se ruiner, une télé 43 pouces 4K de chez Continental Edison, donc c'est une marque qui appartient à ses discounts justement, donc franchement moins de 200 euros pour jouer à la console ou une petite télé d'appoint, vraiment sympathique, il n'y a plus besoin de se ruiner pour une télé maintenant. Et pour finir, le kit Philips avec les trois ampoules plus le kit de connexion, pour le très bon prix, 58,44 euros. Avec l'application smartphone, ça marche très très bien, donc franchement, c'est vraiment une super ambiance. D'ailleurs, j'aimerais bien l'occasion de me prendre un kit de ce type-là, parce que ça peut mettre une petite ambiance sympathique pour les vidéos, donc ça ferait vraiment plaisir. En tout cas, merci d'avoir suivi ces bons plans, je vous retrouve très prochainement. Merci à tous, ciao, bye